আমাদের মতো হয় না হয় ঈশ্বরের মতো আর তাই ঈশ্বরকে আমরা আজকে গৌরব দেওয়ার জন্য যখন আমরা ক্রিসমাস শুনি ক্রিসমাস মানে সেলিব্রেশন উৎসব আনন্দ কিন্তু এর উদ্দেশ্যটা কি আমরা যদি চার পাশে দেখি কাউকে যদি প্রশ্ন করি যে ক্রিসমাসটা কি পৃথিবীর লোকেরা কিভাবে দেখে চলুন আমি একটা ভিডিও শেয়ার করব আপনাদের সাথে যদিও একটা ইংরেজিতে রয়েছে আমি পরে বাংলায় ব্যাখ্যা করে দেবো আপনারা এই ভিডিওটা একটু ওয়াচ করুন আপনাদের অনুরোধ করব The purpose of Christmas is to celebrate the birth of Jesus. I would say most What? people would say it's about uh, getting gifts. Christmas is about shopping and there's a bunch of sales. I like everyone coming together and like family, visiting people and stuff. General public, I think it's just another holiday um, for the most part. Presents, vacation, spend time with family. Um, getting together with families because I get together with my family in Louisiana. Mostly the presents. <laughs> the presents of Jesus. <laughs> হ্যালো ভেরি গুড ভেরি গুড ঈশ্বরকে আমি ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বর যে আজকে আমাদের সময়টা দিয়েছেন তার আত্মার মধ্য দিয়ে এবং আমি খুব বেশি সময় নেব না আমরা জানি আপনারা প্রত্যেকে খ্রিস্টি একটা সম্পূর্ণ আনন্দের মধ্য দিয়ে আজকে রয়েছেন আর এইখানে যারা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ক্রিসমাসটা কি কেউ বলছে ক্রিসমাসটা হচ্ছে যিশুর জন্মদিন আবার কেউ বলছে ক্রিসমাস সেটা হচ্ছে কেনা কাটি আনন্দ আবার কেউ বলছেন যে ক্রিসমাস মানে পরিবার নিয়ে আমরা সময় কাটাবো আনন্দ করবো আবার কেউ বলছেন ক্রিসমাস মানে হলিডে ছুটিতে জমিয়ে গল্প করব আবার কেউ বলছেন ক্রিসমাস মানে খানিকটা বলতে পারেন ওই আর একটা ছুটির সময় কাটানো আমেজে কাটানো কিন্তু বাইবেল আমাদের কি বলে বাইবেল আমাদের কেন বলবে কারণ এ একটা ধর্ম পুস্তক নয় এ হচ্ছে জীবন পুস্তক আপনার আমার জীবনের কথা বলে আজ থেকে দু হাজার বছর আগের ঈশ্বর নন যিশু উনি জন্মে ছিলেন এই পৃথিবীতে কিন্তু তা বলে উনি সেই একমাত্র দু হাজার বছরের উনি ঈশ্বর নয় উনি তার থেকেও অনেক বেশি আর তাই আমি আপনাদের সামনে আমরা জানি বাইবেল থেকে বাচ্চারা এবং আপনারা অনেকেই স্তুতি পাঠ করেছেন যেখান থেকে একটা কথাই এসছে যখন গোয়াল ঘরে জন্ম নেওয়ার আগে দুধ এসে দাঁড়িয়েছে এবং দুধ কি বলেছে যে ভয় পেও না হ্যাঁ পৃথিবীতে আমাদের সব থেকে বড় জীবনের সাথে যুক্ত হয়েছে অন্য কিছু না ভয় জীবনে চাকরি হারাবার ভয় সম্পর্ক হারাবার ভয় অর্থ হারাবার ভয় বাড়িঘর হারাবার ভয় জীবন হারাবার ভয় বাইবেলে তিনশো পঞ্চান্ন বার এই কথাটা বলা আছে কমসে কম যে প্রভু নিজে অথবা তার দূতের মধ্য দিয়ে বলেছেন তোমরা ভয় করো না কিন্তু আমরা জানি বাচ্চাদের মতো অভ্যেস বাচ্চাকে যখন বলা হয় তুমি এটা ধরো না কিন্তু একদম কাজ করবে না বাচ্চারা ততদিক ওদিকে ধাবিত হয় তাই আদম জীবনের প্রভাবের মধ্য দিয়ে আমরা গড়ে উঠেছি কিন্তু প্রভুকে ধন্যবাদ আজকে ছোট্ট শিশুরা এখানে এবং আমি প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যারা সকলে এসছেন আর তাই এই অংশ থেকে চির পরিচিত অংশতে যাই সেই লুক সুসমাচারের যেটা আমরা জানি আমাদের মধ্যে আজকে সমস্ত ভাবে সেই আশীর্বাদ বহনের জন্য আনবে যে লুক সুসমাচারের দুই অধ্যায় আট থেকে দশ অব্দি আমি দেখব কারণ আপনারা এই অংশটা জানেন সেই যিশু যখন জন্মাবেন সেই দিনে সেই দূত নানান জায়গায় এসছে আমরা মেরির কাছে দেখেছি এসছে কি বলেছে দূত এসে ভয় পেও না কারণ মানুষ আমরা অসম্ভব কে যদি আমাদের জীবনের সম্ভবতা দেখি আমরা ঘাবড়ে যাই ভয় খাই কখনো অলৌকিকতা কখনো তো বাস্তবতায় কিন্তু যখন এখানে আজকে আমরা এসছি 
আমরা বাইবেলের অংশ থেকে দেখব যে কিভাবে সেখানে আমাদের জানাচ্ছে লুক সুসমাচারের দুই অধ্যায়ের আট থেকে দশ বলছে যে মেষ পালকের আপনারা একটু নাটক দেখেছেন বাচ্চাদের মেষ পালকেরা রাত্রে অবস্থান করছিল আর সেই সময় প্রভুর এক দূত এসে দাঁড়ালো আর কি বললো তারা তারা ভয় পেয়ে গেল তাদের বললো কি একটাই কথা ভয় করো না ভয় হচ্ছে মানব জাতির পাপের জীবন জবে থেকে শুরু হয়েছে তার শত অঙ্গ হাজার জীবনের সত্তা তো হাজার ভক্তি তো হাজার বিশ্বাস ভয় যাবে না আর তাই সেই মুহূর্তে দেখি তাদের শুধু ভয় করতে বারণ করেনি তাদেরকে অসাধারণ একটা কথা বললেন কি বললেন কেননা দেখো আমি তোমাদেরকে আনন্দের সুসমাচার জানাইতেছি আর সেই আনন্দ তোমাদের সকলের হবে আজকে আমরা সেলিব্রেশন চাই খ্রিসমাসে আমরা আজকে আনন্দ চাই কিন্তু সেই আনন্দের সূত্রটা কোথায় আমাদের খ্রিসমাস যখন পালন করি সেই আনন্দের কারণটা কি খ্রিস্ট ছাড়া যদি আমরা খ্রিসমাস পালন করি তাহলে সেটাকে খ্রিসমাস বলা হয় না সেটাকে সম্পূর্ণ বলা হয় আমাদের নিজের মাস মাস কথাটা এসছে সম্পূর্ণ ভাবে যখন আগেকার দিনে আর্লি চার্চ বা আগেকার দিনে চার্চের লোকেরা হিস্ট্রিগত ভাবে দেখলে ঐতিহাসিক দেখলে তারা বলতে পারেন কমিউনিয়ান বা প্রভুপজ পালন করতো সেটার মধ্য দিয়ে এই ম্যাস কথাটা এসছে কিন্তু খ্রিস্ট যিনি পাপের ঈশ্বরের মনোনীত পরিত্রাতা আর তাই সেই দূতরা নেমে একটা কথাই বলেছেন ভয় পেও না তোমাদের জন্য একটা দারুণ খবর আর আমরা জীবনে প্রতিটা মুহূর্তে দারুণ খবর চাই চাই যাতে আমাদের জীবনে ভয় চড়ে যাক আমাদের জীবনে যাতে সমস্ত হবে সারাদিন আনন্দে কেটে ওঠে আমরা সেইভাবেই সমস্ত বাঁচতে চাই কিন্তু আমাদের সেই বাঁচাটা সমস্ত ছিন্নবন্ন হয়ে যায় কারণ আমাদের জীবনের আনন্দের উৎসটা আমরা হয়তো অনেকে জানি না জানলেও আমরা সেই উৎসটার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদেরকে ধরে রাখি না তাই আজকে আমি বেশি সময় নেব না তিনটে জিনিসের কথা বলবো তিনটে কারণের কথা বলবো যে খ্রিসমাস কেন আমরা গ্রহণ করি বা পালিত করি খ্রিসমাস পালন করি এই না শুধু যিশু জন্মগ্রহণ করেছিল বলে আপনারা এখানে আছেন কেউ বলতে পারবেন যে আপনাদের কত সালে জন্মগ্রহণ হয়েছিল আপনারা প্রত্যেকেই বলবেন কি কারো বলবেন উনিশশো সালে কেউ বলবেন সাতচল্লিশ সালে কেউ বলবেন দু সালে তাই না তো দু কি বলছেন সাল বলছেন শতাব্দীর সাল বলছেন এটা আসলো কোথ থেকে যিশুর জন্ম যখন সেই দু বছর আগে গণনা হয়েছিল জনগণনা তখন থেকে এই এডি বা সালের শুরু হয় তাই পৃথিবীর সমস্ত জাতি এই সালের মধ্যে যখন আবত্ত জেনে না জেনে তারা জানে যে এইটা খ্রিস্টীয় জন্ম লগ্ন থেকে পরিচালিত হয়েছে তাই আমি যে জাত যে ধর্মেই হই আমি বলতে পারি যখন ডেট অফ বার্থ বলা হয় খ্রিস্টের সেই সময়টাকে সূচনা করে আমরা ডেট অফ বার্থ আমাদের বলি কিন্তু আমাদের মানব জাতির মধ্যে তারপরও পাপের আত্মার মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি রয়েছে আর তাই তিনটা কারণে আমরা আজকে খ্রিসমাস শুধু যিশুর জন্মদিন নয় ওই জন্মদিনটা ওই রাখাল বালকের মতো আমাদের জীবনে আনন্দের এক বন্যা আনে যেই আনন্দ ভয়ের পেছনে থাকে না যেই আনন্দ ভয়কে সরিয়ে দিয়ে সমগ্র ভাবে আমাদের জীবনকে এক পরাক্রম দেয় যেটা পৃথিবীর মধ্য থেকে আসে না যেটা স্বয়ং আসে ঈশ্বরের ভালোবাসার হৃদয় থেকে তাই আজকে আমরা দেখব সেই ঈশ্বর যিনি দূতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ দিয়েছিলেন তোমরা ভয় পেও না এই একই কথা আজকে আমাদের জন্য কেন বলেছিলেন ঈশ্বর কারণ ঈশ্বর তখন তার জাতি ইহুদি জাতি এবং তার মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমগ্র জাতিকে ভালোবেসেছেন আর তাই উনি বলেছিলেন তোমরা ভয় পেও না তার ভালোবাসা হচ্ছে আমাদের জন্য অকৃত্রিম আর তাই বলছে যদি জহন লিখিত তিন অধ্যায় জহন চ্যাপ্টার থ্রি বা সিক্সটিন আমরা পড়ি কারণ আমরা কি কারণে উৎসব করছি কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে তার আপনার এক জাত পুত্রকে দান করলেন আমরা দেখব এটা কেমন প্রেম কেমন ভালোবাসা কারণ এটা হচ্ছে ঈশ্বর প্রেম যদি আমরা দেখি বাইবেলে এক জহনের পথ এক জহন পত্রে চার অধ্যায়ের যদি আট পদ এবং ষোলো পদ দেখি বলেছে ঈশ্বর প্রেম তার মানে ঈশ্বর ভালোবাসা ঈশ্বর ভালোবাসা আপনার এটা কোনো ব্যাপার না আপনার জীবনে কি অবস্থা রয়েছে পৃথিবীর মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে তাদের চাহিদার জন্য কন্ডিশন শর্ত দিয়ে স্বার্থ দিয়ে 
যদি আমার শর্ত তোমার সাথে পূরণ হয় তবে আমি তোমায় ভালোবাসবো যদি তোমার শর্ত আমাকে পূরণ করে তবে তুমি আমার আপন হবে কিন্তু খ্রিস্ট যখন এই দু বছর আগে এসছিলেন তিনি প্রকাশ রেখেছেন যে ঈশ্বর ভালোবাসা কোন এটা আমাদের জীবনে ব্যাপার নয় আমি কতটা খারাপ কতটা ভালো কতটা আমি খুবই অর্থ নেই আমার কাছে আমি গরিব অথবা আমি ধনী অথবা আমি বিজ্ঞান আমি অথবা আমার মাথার মধ্যে বুদ্ধি নেই গবেট এগুলো ঈশ্বরের ভালোবাসার কাছে কিছু লাগে না ঈশ্বর এগুলো দেখে আমাদের ভালোবাসেন না কারণ কারণ তার ভালোবাসা আমাদের জীবনের ওপর নির্ভর করে নয় তার ভালোবাসাকেই উনি স্বয়ং নিজের ভালোবাসার উৎস উনি ভালোবাসা উনি আমাদের প্রেম আর এই ভালোবাসার জন্য ঈশ্বর কি করেছেন তার পুত্রকে যিশু খ্রিস্টকে যিনি স্বয়ং ঈশ্বর এই ধরণীতে প্রবেশ করলেন এবং সেই ধরণীতে প্রবেশ করে উনি কি এনেছেন উনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রথম কারণটা কি দেখলাম যে এই খ্রিসমাস পালন করি কারণ ঈশ্বর আমাদের অনেক ভালোবাসেন আর ভালোবাসার তার আমাদের জীবনের প্রতি কখনো ব্যাহত হয় না কারণ আমাদের কোনো কিছু খারাপ ভালোর জন্য তার ভালোবাসা শুরু হয়নি আমাদের জীবনে যা কিছু থাকুক আমি যত খারাপ হই জঘন্য হই সমাজের বুকে তারপরেও যিশু আপনাদের প্রত্যেককে প্রত্যেককে ছোট বড় যে ধর্মে যে বিশ্বাসে যে জায়গায় আছেন যিশু আপনাকে ভালোবাসে আর সেদিনকে রাখল বালকরা কোন রকম ধর্ম জাতের মধ্যে ছিল না তাদের মাঝে এসে দুধ প্রকাশ করেছিল ভয় পেও না আজকে আপনার জীবনে কি ভয় আছে অর্থ সংসার দৈহিক চিন্তা যিশু পারে যিশু সেদিনকে সেই গরিব রাখালদের বালকের মধ্যে এসেছিল এনেছিল সেই পূর্ব দিক থেকে জ্যোতিষীদের উনি পারেন আমাদের জীবনকে তার ভালোবাসায় পরিবর্তন আনতে যে ভালোবাসার উৎস পেলে আমাদের জীবনের ভগ্ন প্রাণকে সমস্ত ভাবে মলমের মতো সমস্ত দ্বিখণ্ডিত হৃদয়কে জুড়তে পারে ঈশ্বরের সাথে আর তাই প্রথম অংশ আমরা সেলিব্রেশন করি ক্রিসমাস ঈশ্বরের ভালোবাসার জন্য দ্বিতীয় কারণ আমরা দেখি যখন ঈশ্বর ভালোবাসেন ঈশ্বর শুধু বলেন না আমি তোমার মুখে ভালোবাসি এই ঈশ্বরের নাম হচ্ছে ই ম্যানুয়েল যদি মতি লিখিত এক অধ্যায় তেইশ পদে আমরা পড়ি সেখানে বলছে সেই দুধ যে এই সন্তান হবে ই ম্যানুয়েল তার মানে ঈশ্বর সদা শহীদ আমাদের এই ঈশ্বর শুধু ভালোবাসেন নিয়ে এই পৃথিবীতে এসে উনি আমাদের সাথে থাকবার চিরতরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন পৃথিবীতে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই যা চিরকাল বিদ্যমান থাকে আমরা সেটা নিয়ে টানাটানি করি যে সম্পর্কে যাই মা বাবা নাতি ছেলে মেয়ে যে সম্পর্কে যাই কোনোটাই চিরস্থায়ী নয় কিন্তু একটা সম্পর্ক চিরস্থায়ী আপনাকে যিশু সর্বদা আপনার সাথে থাকে এই জন্য না আপনার ভালো পয়সা আছে এই জন্য না আপনার খুব ভক্তি আছে এই জন্য না আপনার যিশুর প্রতি পুরো বিশ্বাস আছে এই জন্য না আপনি কোনো রকম ব্যবিচার বা খারাপ কাজ করেননি এই জন্য না আপনি খুব সৎ কারণ এই জন্য প্রভু আপনার ভালোবেসে তার জীবনকে এই পৃথিবীর ধরণীতে এনেছেন আপনার সাথে থাকবে বলে পৃথিবীতে এক্ষুনি আমরা ভিডিওতে দেখলাম সবাই কি পরিবার পরিবার নিয়ে থাকতে চায় এই অংশটা আসলো করতে গিয়ে আমরা যদি গীত সংহিতা পড়ি আমরা দেখতে পাবো আটষট্টি অধ্যায় যে যেখানে বলেছে যে এই পরিবার হচ্ছে এক গৃহ পরিবার হচ্ছে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের এক আকাঙ্ক্ষার উৎস আমরা মানুষরা সংসার করতে চাই কিন্তু এই উৎসটা এসছে আমরা যদি বাইবেল পড়ি আদি পুস্তকে ঈশ্বরের হৃদয় থেকে এসছে যদি আদি পুস্তকে দুই হাজার পড়ি আমরা সেই অংশে দেখতে পাবো ঈশ্বর বলেছিল যখন মানুষকে পুরুষকে তৈরি করেছিল বলেছিল একা থাকা সম্ভব নয় তাই নারী হবাকে তৈরি করেছিল কারণ উনি জানেন যে সংসারটা কিভাবে তৈরি করতে হয় আর আজকে সারা পৃথিবীতে সম্পর্কের ভাঙন ছেড়ে চলে যাচ্ছে তার একটাই কারণ প্রকৃত ভালোবাসা তারা জানে না যিশুর ভালোবাসা তাই আজকে আমাদের প্রধান কারণ খ্রিসমাসে দ্বিতীয় কারণ ঈশ্বর যিশু আমাদের সদা সর্বদা থাকবে কোন ব্যাপার না আমার অর্থ আছে কি ভগ্ন হৃদয় আছে ভালো হৃদয় আছে বিশ্বাস নেই কি বিশ্বাস আছে কোন কিছু আপনার জীবনে ম্যাটার করবে না কারণ প্রভু যিশু যখন নিজের প্রতিজ্ঞা থাকবেন বলে আপনার সাথে ই ম্যানুয়েল উনি নিজের ক্ষমতার জোরে বলেন আপনার ভালোবাসার জোরে নয় ভক্তির জোরে নয় বিশ্বাসের জোরে নয় আর তাই জন্য আজকে সেই হিব্র তেরো অধ্যায় পাঁচ পদটা মনে করায় যে আমি তোমার প্রভু তোমাকে কখনো ত্যাগ করে যাব না ত্যাগ করে যাবেন না উনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি বদলায় না কারণ আমরা জানি 
যে মালাকি তিনের পাশে বলে উনি কখনো পরিবর্তন হন না ঈশ্বরের বাক্যে যখন বের হয় সেটা কোনো পরিবর্তন নেই আর তাই আজকে আমরা খ্রিস্টের উৎসবে দাঁড়িয়েছি যে দু নম্বর কারণটা হচ্ছে কারণ সদা সবু আমাদের সাথে সদা শহীদ থাকবেন তাই এই ধরণীতে এসছিলেন শুধু দৈহিক ভাবে থাকবেন না ওরা পবিত্র আত্মা দিয়ে আমাদেরকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করবেন আমরা স্বর্গে থাকি আর এই পৃথিবীতে থাকি আমরা যিশুতে থাকব তাই আজকে ক্রিসমাস আমাদের হচ্ছে শুধু একটা সাধারণ ধর্মের উৎসব নয় কারণ এ আমার জীবনের উৎসব সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ কারণ যিশু হচ্ছে আমার আজকে আনন্দের উৎস এই খ্রিসমাসে কারণ আমি খ্রিসমাস পালন করছি ঈশ্বর ভালোবেসে তার পুত্র যিশুকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আমার দুঃখ দুর্দশা দূর করতে আমার জীবনে আনের আনন্দের পূর্ণতা আনতে আর দ্বিতীয়ত কারণ কারণ উনি আমার সাথে চিরকাল থাকবেন আমার জীবনে ক্ষতি আসুক আর লাভ আসুক কষ্ট আসুক আর দুঃখ আসুক শান্তি আসুক আর অশান্তি আসুক যিশু আপনাকে কখনো ছেড়ে যাবে না কারণ আপনি বিশ্বাস করে যিশুর সাথে যুক্ত হননি যিশু স্বর্গ ছেড়ে আপনাকে ভালোবেসে এই পৃথিবীতে আপনার জীবনে প্রবেশ করেছে আর তাই আমরা সাক্ষ্য শুনছিলাম কিছুক্ষণ আগে আমাদের শ্রোতা বলেন যে বলেছেন যে কিভাবে যিশু ওনার জীবনে আমরা জানি এখানে যদি প্রত্যেককে বলি প্রত্যেকের জীবনে যিশু এক অনাবিল আনন্দ এনেছে আর তাই আমি পরের কারণটা তো আমি দেখ যেতে চাই কারণ আমরা জানি যে ভালোবাসা আমরা হারিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর ভয় খাই খাই না যদি ভালোবাসা হারিয়ে যায় কি হবে তাই রোমিও যদি আমরা আট রোমান্স চ্যাপ্টার এইট থেকে যদি পড়ি রোমিও আট অধ্যায় থেকে যদি পড়ি একত্রিশ পঁয়ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ অব্দি সেখানে বলছে পৌলো আমি নিশ্চয় জানি যে আমার জীবনে মৃত্যু আসুক আর আমার জীবনে দুর্দশা আসুক পৃথিবী তলিয়ে যাক কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম দেখুন স্ক্রিনে ঈশ্বরের যিশুত অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাকে কেউ পৃথক করতে পারবে না বলছে কি স্বর্গে বা এই পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি বস্তু নেই যে খ্রিস্ট যিশুতে আমাকে তার ভালোবাসা থেকে কেউ ছাড়িয়ে নিতে পারে কেন জানেন আমরা পৃথিবীতে একে অপরকে ভালোবাসি আমাদের ইচ্ছের জোরে আর ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন তার ইচ্ছের জোরে তার ইচ্ছের পরাক্রম এমন কোন মানুষকে যখন উনি বলেন আমি ভালোবাসি তখন সেই ভালোবাসা পৃথিবীর কোন বস্তু নেই ঈশ্বরের সেই বাক্যকে বা আজ্ঞাকে লঙ্ঘন করতে পারে আর তাই আজকে আমাদের সেলিব্রেশনের সব থেকে আনন্দ যে যিশু খ্রিস্ট শুধু ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন না প্রথম কারণ আমরা সেলিব্রেশন করি দ্বিতীয় কারণ কারণ উনি আমাদের কোনোদিন ছেড়ে যাবেন না আর তৃতীয় এবং শেষ কারণ আমি বলবো আজকে যে যিশু আমাদের জন্য আমাদের জন্য যিশু আর তাই রোমিও আট অধ্যায়ের একত্রিশে বলে যে কে আছে এমন পৃথিবীতে যে আমাকে যিশুর ভালোবাসা থেকে সরিয়ে দিতে পারে বাধা দিতে পারে কারণ যিশু আপনার আমার জন্য কিন্তু জীবনে প্রাণ দিয়েছেন উনি সমস্ত নিজের জীবনকে দিয়েছেন কারণ যাতে আপনার জীবনে যে কষ্ট যে নিরানন্দ জীবন যাপন করছেন আজকে একটা বছর শেষ হতে চলল কোভিড নাইনটিন চলছে কত কেজি চারপাশে চলছে কিন্তু এটা যিশু শুধু একটা সাময়িক উৎসব দেয় না খ্রিসমাসের জন্য আমরা যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি প্রতিটা দিন আমাদের জন্য খ্রিসমাস কারণ তিনটে খ্রিসমাস কেন সারা বছর হয় খ্রিস্টর ঈশ্বরের ভালোবাসা বললাম আজকে প্রথম কারণ দ্বিতীয় যিশু কখন আমাদের ছেড়ে যায় না ইম্যানুয়েল সদা শহীদ থাকবে তৃতীয়ত আমাদের জন্য যিশু যিশু আমাদের জন্য তাই বলছে কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন ভালোবাসলেন এই জগৎকে বলতে আমাদের কি আমাদের মতো পাপি খারাপ লোককে না উনি খ্রিস্টানদের ভালোবাসেন না উনি হিন্দুদের ভালোবেসেছেন বা অন্য জাতিকে উনি ভালোবেসেছেন মানব জাতির যারা পাপে হারিয়ে গেছে প্রতিটা মানুষকে ভালোবেসেছেন তার সৃষ্টিকে ভালোবেসেছেন আর তে যে কেউ বলেছে দেখুন স্ক্রিনে যে কেহ সে আপনি যে ধর্মেই হন যে রঙই হোক আপনার চামড়ার রং যে পয়সার গরিব হোন আর বড়লোক হন চোখ টেরা হোক আর কান ডাকা হোক ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন আর যিশু আমাদের জন্য আমাদের সেই রাখাল বালকের মতো এক প্রত্যাশিত জীবন আনার জন্য তাই ঈশ্বর হচ্ছে সেই ভালোবাসা আর যিশু আমাদের জন্য উনি বিচার করতে এই পৃথিবীতে আসেনি আমরা করি না সংসারে ছেলে মেয়ে বাপ শ্বশুর শাশুড়ি কথায় কথায় বিচার বন্ধু বান্ধব পাড়া আড্ডা হয় একে অপরের বিচার সমালোচনা নিন্দে চর্চা করে যায় কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের ভুলগুলোকে কি করেছেন ক্ষমা করেছেন তাই সে যখন বলে ভালোবাসি তার ভালোবাসার সূত্র ক্ষমা 
সে যখন বলে আমি তোমার সাথে থাকব তার সমস্ত ভাবে থাকার শক্তি হচ্ছে তার সেই ভালোবাসা আর সে যখন বলে যে আমি তোমায় ছেড়ে যাব না আমি তোমার জন্য সেটা আমাদের কোনো কাজের জন্য নয় তার অফুরন্ত ভালোবাসা সেই ভালোবাসা আমাদের জীবনে আজকে কি জোয়ার এনেছে ভাই বোন ছোট্ট শিশুরা তোমরা কি সেই আনন্দ পাচ্ছ এই খ্রিসমাসে যে আনন্দ এই রাখাল বালক গুলো পেয়েছিল যে আনন্দ ছোট ছোট শিশুরা তখন খ্রিসমাসে পেয়েছিল আজকে যিশু তোমরা যে কষ্টেই আছো প্রত্যেকে তোমাদের মনে হয়তো অনেক কষ্ট কখনো একাত্ম মনে করছে জীবনটাকে কখনো মনে হচ্ছে যে সমস্ত ভাবে স্ট্রেসফুল লাইফ কিন্তু যিশু তোমার স্ট্রেস নেওয়ার জন্য তোমার জীবনের শত চাপ নেওয়ার জন্য ক্রুশের বুকে নিজেকে চাপে নিয়েছেন কারণ যাতে আমরা তার জোয়ালটা আমাদের কাঁধে বইতে পারি আর তাই উনি যিশু আমাদের জন্য আমাদেরকে বাঁচানোর জন্য এই পাপের জীবন থেকে আমরা যাতে প্রতিটা দিন খ্রিসমাস পালন করতে পারি শুধু পঁচিশে ডিসেম্বর আসলে আমরা খ্রিসমাস পালন আর অন্যান্য ধর্মের মতো উপাসনা করি না আমাদের খ্রিসমাস যারা প্রকৃত ভাই বোন আমরা আসি প্রতি রোববারের চার্জে এখানে আমরা জানি যে খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে বাস করা আপনারা দেখেছেন এখানে কোনো ক্যান্ডেল লাইট অথবা আপনারা দেখেছেন কোন গাছ বা অন্য কিছু কি বলে ওই খ্রিসমাসের সময় যে ওই সান্তা ক্লস কিছু দেখেননি কারণ এগুলোর মধ্যে কোন খ্রিসমাসের সম্বন্ধ নেই খ্রিসমাসের সম্বন্ধ হচ্ছে ঈশ্বর আর আপনার সাথে আর ঈশ্বর আপনার জীবনে বাহ্যিক মোমবাতি ফুলদানি এসব চান না চান এটা কারণ তিনি ভালোবেসেছেন আর আমাদের জবাব ঈশ্বরকে দিতে হবে আমাদের তার আত্মার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আর এই প্রকৃত খ্রিসমাস আমরা আজকে পালন করেছি আমার বিশ্বাস নয় এটা ঈশ্বরের উপস্থিতি এই পরিবারে রয়েছে প্রতিটি যারা এসছেন আজকে এখান থেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ শুধু নেবেন না আপনাদের জীবনে সেই রাখাল বালকদের মতো নিশ্চিত করবে তোমরা ভয় খেও না আমি তোমার সাথে রয়েছি ই ম্যানুয়াল আমি তোমায় কখনো ছেড়ে যাব না আর আমি তোমার জন্য পৃথিবীতে আর কিছু শক্তি নেই যে প্রভু যিশুর আর আমার মধ্যে বন্ধনকে সমস্ত ভাঙতে পারে তাই আসুন না এটাই সব থেকে বড় আজকে আমাদের আনন্দ পৃথিবী যা কিছু হয়ে যাবে আমাদের এই পৃথিবীতে থাকি আর পৃথিবী ছাড়ি যিশুর অটুট বন্ধন ভালোবাসার অকৃত্রিম সমস্ত বাসনা আর তার সমস্ত ভাবে আমাদের জীবনের অকৃত্রিম প্রেম যাতে এই খ্রিসমাসে আনন্দে সমস্ত উৎসবের মেজাজে ভরিয়ে তোলে ধন্যবাদ জয় যিশু আমেন ধন্যবাদ ঈশ্বরের গৌরব কারণ আমাদের যে প্রাপ্ত দিন ছাড়া আমাদের কেউ